بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں منظور حسن اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ریلیٹڈ ہے لا گیٹ سے سو لا گیٹ کا 2021 کا جو سلیبس ہے وہ ایچ ایس سی نے اپلوڈ کیا ہے اپنے سائٹ پر اور وہ آپ جو ہیں ایچ ایس سی کے سائٹ سے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں لا گیٹ کا 2021 کا جو سلیبس ہے اس میں اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے سبجیکٹس میں جیسا کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے یا کانسٹیٹیوشنل ہیسٹری آف پاکستان اور کانسٹیٹیوشن آف نائنٹین سیونٹی تھری اس کو جو ہے ٹین پرسینٹ رکھا گیا ہے اسی طرح جورسپرڈنس کو ٹین پرسینٹ رکھا گیا ہے دو اس میں انگلش جورسپرڈنس اور اسلامک جورسپرڈنس دونوں آ جاتے ہیں سیول لا کو جو ہے وہ ٹوینٹی پرسینٹ رکھا ہے سیول لا میں پھر سی پی سی کے سیکشنس اور آرڈرز بھی اسپیسیفائی کیے گئے ہیں کہ کون سا آرڈر اور کون سا سیکشن ہے اسی طرح کریمنل لا کو رکھا گیا ہے اور اسی طرح اس کے بعد جو ہے لا آف ایویڈنس اور انٹرنیشنل لا کو بھی اور پروفیشنل ایتھکس لاسٹ میں ٹین پرسینٹ اسے بھی رکھا گیا ہے تو اب لا گیٹ کی تیاری ہے جو ہے وہ تھوڑی آسان ہو گئی آسانی اس طرح سے ہو گئی ہے کہ سارا سارے بس ہمارے پاس ہے سارے سیکشنس آرڈر سب سیکشن سارے ہمیں معلوم ہے کہ کیا کیا اسٹڈی کرنا ہے اور کس طرح اسٹڈی کرنا ہے تو یہ ہے لا گیٹ کا سلے بس اب ہم آج کے ٹاپک میں ہم آج کے لیکچر میں پڑھیں گے سیول لا ہمارے پاس سی پی سی جو ہے اس کے کچھ ریلیونٹ سیکشنز اور آرڈرز جو اس نے جو ہمارے پاس سلیبس میں دیے گئے ہیں ٹیسٹ کے لیے جو سلیبس ایشو کیا گیا ہے اس میں دیے گئے ہیں تو آج ہم اسے پڑھیں گے اور اسی طرح پھر اگلے لیکچرز میں کریمنل لا کو انٹرنیشنل لا کو جو رسپرڈنس کو کانسٹیٹیوشنل لا کو سارے کو ساروں کو ہم ایک ایک کر کے پڑھیں گے ایک ایک لیکچر میں آج ہمارا جو ہے وہ لیکچر سیول لا سے ہے سی پی سی سے سو تو سی پی سی میں جو سیکشنز اور آرڈرز دیے گئے ہیں اس میں سیکشن نائن ٹو ٹویلو اسی طرح پھر ففٹین ٹو ٹوینٹی فورٹی سیون سیونٹی فائیو نائنٹی سکس ون زیرو فور ون ون فائیو ون فائیو ون اور اسی طرح آرڈرز میں جو ہے ون سکس ٹو نائن تھرٹی نائن فورٹی ون اور فورٹی تھری آرڈرز جو ہے یہ دیے گئے ہیں تو آج ہم یہ بریفلی اور شارٹلی ہم یہ پڑھیں گے کہ کس طرح اس کو اسٹڈی کرنا ہے اور اس میں کیا دیا گیا ہے یہ سیکشنس کیا بتاتے ہیں ہمیں تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے سیکشن نائن سے سیکشن نائن جو ہے یہ پارٹ ون سوٹ اینڈ جنرل میں آتا ہے اور جس میں جورسٹکشن اور ریس جوڈیکاٹا کے بارے میں بات کی گئی ہے یہ اس پارٹ میں اور اس چیپٹر میں آتا ہے تو سیکشن نائن اسپیسیفکلی ہمارے پاس ہے وہ کورس ٹرائی آل سیول سوٹس انلیس بارٹ اس میں بتایا گیا ہے کہ عدالتیں جو ہے جو سیول کورٹس ہے وہ کون کون سی سوٹس جو ہے کون کون سے سیکشن کیسز جو ہے وہ ٹرائی کر سکتی ہے اگر ہم سیکشن نائن کو دیکھ لیں تو کورٹس ٹو ٹرائی آل سیول سوٹس انلیس بارڈ دا کورٹ شل سبجیکٹ ٹو دا پروویژنس ہیئر اینڈ کنٹین ہیو جورسٹکشن ٹو ٹرائی آل سوٹس آف اے سیول نیچر ایکسیپٹنگ سوٹس آف دیئر کاگنیسنس از ایدر ایکسپریسلی اور امپلائڈلی بارڈ اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ سیول کورٹس جو ہے وہ سارے سیول نیچر کے کیسز ٹرائی کر سکتے ایکسیپٹ جو ایکسپریسلی یا امپلائڈلی اس سیول پروسیجر کوڈ نے بار کیے ہو یا کسی اور قانون نے جو ہے اس پر بار لگایا ہو کہ وہ ٹرائی نہیں ہوں گے اب اس کے پاس ایک ایکس 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 اس کے ساتھ ایکسپلینیشن بھی ہے تو ایکسپلینیشن بھی دیا گیا ہے کہ اسوٹ ان وچ دا رائٹ ٹو پراپرٹی آر ٹو این آفس از کانٹیسٹڈ از اسوٹ آف اے سیول نیچر ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دیٹ سچ رائٹ میں ڈپینڈ انٹائرلی آن دا ڈیسیجن آف کویشچن ایز ٹو ریلیجیس رائٹس اور سرمنیز تو اس میں ایک اور پروویزو دیا گیا ہے یا ایکسپلینیشن جو ہے کہ رائٹ ٹو پراپرٹی اور رائٹ ٹو این آفس جو ہے وہ سیول نیچر ہے ایکسیپٹ جب وہ اسپیسیفکلی ریلیجیس رائٹ یا سرمنیز کو ڈیل کرتا ہو ایکسیپٹ ان دیٹ سچویشنس تو یہ سیکشن نائن ہے ہمارے پاس جس میں کیسز دی سیکشن نائن جو ہے اب یہ اسپیسیفکلی ہمارے پاس کورٹس کے جورسڈکشن کے بارے میں بتاتا ہے کہ کون سے کورٹس جو ہے وہ کون سے سیکشنس کو ڈیل کرتا ہے تو اگر آپ کے پاس ایم سی کیوز آتا ہے کہ یا بلینکس آ جاتے ہیں کہ جو جورسڈکشن آف سیول کورٹس ہے وہ کون سے سیکشن میں ہے یا سیکشن نائن میں کیا ہے تو اس میں جو ہے جورسڈکشن آف سیول کورٹ دیا گیا ہے 
ریلیجیس رائٹس اور سرمنیز جو ہے یہ اس میں ایکسیپشن دیا گیا یہ بھی ایم سیکیوز میں یا جو ہے بلینکس میں آ سکتا ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس ہے سیکشن ٹین تو سیکشن ٹین میں دیا گیا ہے ریسپ جوڈس یا اس کو کہتے ہیں سٹیف سوٹ سیکشن ٹین میں جو ہے سٹیف سوٹ ہے کہ کون سے کیسز جو ہے وہ سٹے ہوں گے وہ پروسیڈ نہیں ہوں گے تو اس سیکشن میں بتایا گیا ہے کہ نو کوٹ شیل پروسیڈ ود دا ٹرائل آف اینی سوٹ ان وچ دا میٹر این ایشو از آلسو ڈائریکٹلی اینڈ سبسٹینشلی این ایشو ان اے پریویسلی انسٹیٹیوٹ سوٹ بٹوین دا سیم پارٹیز اور بٹوین پارٹیز انڈر ہوم دے اور اینی آف دم کلیم لیٹیگیٹنگ انڈر دا سیم ٹائٹل ویئر سچ سوٹ از پینڈنگ ان دا سیم اور اینی ادر کوٹ پاکستان ہیونگ جوریزیکشن ٹو گراؤنڈ دا ریلیف کلیمڈ اور اینی کوٹ ان اینی کوٹ بیانڈ دا لیمٹس آف پاکستان اسٹیبلشڈ اور کنٹینیوڈ بائی دا سینٹرل گورنمنٹ ان ہیونگ لائک جوریزیکشن اور بفور سپریم کورٹ اب آپ کے پاس کوشچن اس طرح آ سکتا ہے کہ اسٹے آف سوٹ کون سے سیکشن میں ڈیفائن کیا گیا ہے یا سیکشن ٹین میں کیا ڈیفائن کیا گیا ہے یا رس سب جوڈس رول کون سے سیکشن میں ہے یا اسی طرح جو ہے رس سب جوڈس کا آپ سے وہ مانگ سکتے ہیں کہ اس کے کون کون سے اس کے لیے ریکوائرمنٹس ہے کہ سیم پارٹیز ہوں گے سیم کلیم ہوگا سیم ایشو ہوگا کورٹ آف جوریزیکشن ہوگا جس کے پاس جوریزیکشن ہو اور یہ ایک سوٹ جو ہے پہلی بھی انڈر ٹرائل ہو تو یہ جو ہے یہ اس کے ریکوائرمنٹس ہیں یہ بھی آ سکتے ہیں اسی طرح آپ کے پاس جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹائپس کے ایم سی کیوز یا بلینکس لا سکتے ہیں کہ اسٹے آف سوٹ کون سے سیکشن میں دیا گیا یا سوٹ جو ہے ایکسیول سوٹ کون سے سیکشن کے انڈر اسٹے کیا اس پر اسٹے لیا لایا جا سکتا ہے تو یہ سارے جو ہے آپ کے ایم سی کیوز میں آ سکتے ہیں اب اس کے پاس ایکسپلینیشن بھی دیا گیا ہے جو ہے دا پینڈنسی فار سوٹ ان فورن کورٹ ڈز ناٹ پرکلوڈ دا کورٹ ان پاکستان فرام ٹائم ٹرائنگ سوٹ فاؤنڈیڈ آن دا سیم کاز آف ایکشن تو یہ بھی آ سکتا ہے کہ کون سے کورس جو ہے وہ سیکشن ٹین کے دائرہ اختیار سے باہر ہے یا سیکشن ٹین اسے اپلائی نہیں ہو سکتا یا کون سے کیسز میں اپلائی نہیں ہو سکتا تو وہ کورس جو پاکستان سے باہر ہو اس پر سیکشن ٹین اپلائی نہیں ہوتا پھر ہمارے پاس ہے سیکشن الیون رس جوڈیکاٹا امر فیصلہ شدہ بھی اسے ہم اردو میں کہتے ہیں تو رس جوڈیکاٹا کے جو ہے وہ تقریباً جو کانٹینٹس ہے جو ریکوائرمنٹس ہے وہ رس سب جوڈس کے سیکشن ٹین سے سملر ہے مثال کے طور پر یہ سوٹ جو ہے وہ انڈر ٹرائل ہو ڈسائڈڈ ہوگا پہلے سے ایشو جو ہے وہ سیم ہوگا پارٹیز سیم ہوں گے ڈائریکٹلی اینڈ سبسٹینشلی یو میٹر جو ہے پہلے سوٹ میں ڈسائڈڈ ہوگا اور اسی طرح جو ہے کمپٹنٹ کورٹ ٹرائی ہوگا اور یہ ایشو فائنلی ڈسائڈڈ ہوگا تو یہ رس جوڈیکاٹا ہے سیکشن الیون تو اسی طرح بھی کوشچن آ سکتے ہیں کہ رس جوڈیکاٹا کون سے سیکشن میں ہے یا دا رول آف رس جوڈیکاٹا کون سے سیکشن میں ہے یا رس جوڈیکاٹا کسے کہتے ہیں یا جو ہے سیکشن الیون کیا ڈیفائن کر سکتا ہے تو بلینکس آ سکتے ہیں ایم سی کیوز آ سکتے ہیں ڈفرینٹ ٹائپس کے یا اسی طرح ریکوائرمنٹس بھی آ سکتے ہیں کہ کون کون سے ریکوائرمنٹس ہیں اس کے تو یہ سارے جو ہے اس سیکشن سے ریلیونٹ آپ کے ساتھ آ سکتے ہیں اسی طرح پھر اس کے پاس کے ساتھ ایکسپلینیشن بھی ہے تو فارمر سوٹ ڈیفائن کیا گیا ہے اسی طرح جو ہے کمپٹینس آف کورٹ ڈیفائن کیا گیا ہے اسی طرح جو ہے فائنلی ڈیسائڈڈ ایشو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ ایک ایشو جو ہے وہ ون پارٹی نے الیج کیا ہو دوسرے نے ڈینائی کیا ہو یا ایڈمٹ کیا ہو ایکسپریسلی اور امپلائڈلی تو وہ فائنلی ڈیسائڈڈ کہلائے گا اسی طرح جو ہے یا کوئی ایشو یا کوئی میٹر ایز اے ڈیفینس ایز اے گراؤنڈ آف ڈیفینس اور اٹیک لیا گیا ہو یا جو ہے ایکسپریسلی کورٹ نے نہیں گرانٹ کیا ہو ایک ایشو لیکن وہ انڈر ایشوز آ گیا ہو پہلے سوٹ میں تو وہ ایز ہمارے پاس ایز ریفیوزڈ کنسیڈرڈ ہوگا تو ایک ایکسپلینیشنس ہے اس کے پاس اس کے ساتھ تو یہ بھی آ سکتا ہے کہ کون کون سے ایشوز جو ہے کون کون سے میٹرز وہ ریسٹیوٹی کاٹا کے زمرے میں نہیں آتے تو وہ سوٹس جو ایکسپریسلی یا امپلائرلی اس پچھلے سوٹ میں ڈکلیئر نہیں کیے گئے ہو یا پچھلا سوٹ ہو جو ہو وہ ڈفرینٹ ہو یا سبجیکٹ میٹر ڈفرینٹ ہو یا پارٹیز ڈفرینٹ ہو تو یہ سارے اس میں آ سکتے ہیں یہ تھا سیکشن ٹین
इलेवन अब अब सेक्शन ट्वेल्व है हमारे साथ बार टू फर्दर सूट्स ये दो तो थे एक्सप्रेस बार अब यहाँ पर और फर्दर बार्स दिए गए हैं जो इन सेक्शन बड़े जुडकाटा रिसिप जुडिस से अलग हैं उसके अलावा हैं तो बार टू सेक्शन ट्वेल्व हमें बताता है कि वेयर अ प्लेटिव इज़ प्रक्लूडेड बाई रूल्स फ्राम इंस्टीट्यूटिंग अ फर्दर सूट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर काज ऑफ एक्शन ही शेल नॉट बी एंटाइटल टू एनी टू इंस्टीट्यूट अ सूट इन रेस्पेक्ट ऑफ सच काज ऑफ एक्शन इन एनी कोर्ट टू विच दिस कोड अप्लाइज के एक बंदे को किसी लॉ ने प्रिक्लूड किया हो बाई रूल्स या रूल्स ने सी पी सी के पास के साथ जो रूल्स है उन रूल्स ने किसी को बार किया हो एक बंदे को कि वो सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता तो वो जो है फिर सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता और वो ये उसके लिए एक बार होगा ये रूल्स सी पी सी के रूल्स कौन बनाएगा तो ये अंडर सेक्शन वन ट्वेंटी टू हाई कोर्ट के पास इख्तियार हाई कोर्ट्स कंसर्न हाई कोर्ट्स के पास इख्तियार है कि वो रूल्स बनाए फॉर द जो सी पी सी के साथ अटैच हो और सी पी सी को बैक करें इसमें फिर सब सेक्शन टू दिया गया है वे रसन चैलेंजेस द वेलिडिटी ऑफ अ जजमेंट डिक्री और ऑर्डर एंड द प्ली ऑफ फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन और वारंट ऑफ जुडिशियल सीक हिज रेमेडी बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट व्हिच पास द फाइनल जजमेंट डिक्री और ऑर्डर एंड नॉट बाय अ सेपरेट सूट ये इसे हम कोर्ट्स uh, uh, में बारह दो के नाम से जानते हैं ट्वेल्थ सब सेकेंड सब सेक्शन टू तो बारह दो जो है ये एप्लीकेशन है और ये एक फर्दर सूट नहीं है सेपरेट सूट नहीं होगा ये भी एक बार है कि आप सेपरेट सूट नहीं कर सकते इस काज ऑफ एक्शन के लिए कि एक जजमेंट ऑर्डर या डिक्री जो है वो फ्रॉड मिस रिप्रजेंटेशन या वांट ऑफ जुडिस्टिक्शन पर दी गई हो तो वो उसके लिए अलग सूट आप नहीं कर सकते उसके लिए आपने एप्लीकेशन टू द सेम कोर्ट करनी है जिस कोर्ट ने एक जो फाइनल डिक्री जजमेंट और ऑर्डर दी हो तो उस कोर्ट में आपने एप्लीकेशन से इंस्टीट्यूट करनी है कि ये जो है ये जजमेंट या ये ऑर्डर या ये डिक्री फ्रॉड मिस रिप्रजेंटेशन और वांट ऑफ जुडिस्टिक्शन से ली गई है तो इसमें भी आपको इस तरह के एम या ब्लैंक्स आ सकते हैं कि वांट के बारह दो में क्या दिया गया है या कौन कौन से सिचुएशन में सेक्शन ट्वेल्व सब क्लास टू अप्लाई होता है तो वो जब जजमेंट डिक्री और ऑर्डर फ्रॉड या मिस रिप्रजेंटेशन या वारंट ऑफ जुडिशन से ली गई हो या इसी तरह भी आ सकता है कि ट्वेल्व सब क्लास टू जो है वो सेपरेट सूट है या एप्लीकेशन है या इसी तरह भी आ सकता है कि ट्वेल्व सब क्लास टू जो है वो कौन से कोर्ट को दिया जाएगा ट्वेल्व सब क्लास टू एप्लीकेशन तो ये सारे जो है आपके एम इसी तरह आ सकते हैं तो ये था सेक्शन नाइन से सेक्शन ट्वेल्व तक अगले लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम सेक्शन 15 और इसके अनवर्ल्ड जो जितनी सेक्शंस लॉग एड के लिए रिक्वायर्ड है वो हम पढ़ेंगे आज के लिए इतना ही काफ़ी है दुआओं में याद रखिए अल्लाह हाफिज़